Aí eu falou de alguma coisa, coisa você falou do Falei do aí... documentário. Não, mas, mas antes você falou de outra coisa. É, eu falei que você sempre acreditou na sua carreira, que você gravou ah, isso. Então. Sim, então. Isso é uma coisa que eu tinha. Olha, a minha mãe fala... E eu também lembro, né? Quando eu era adolescente, eu adorava sair. Sempre fui balada, sempre fui da rua. E aí eu queria sair de segunda a segunda, mas eu sempre fui muito estudiosa. Então, quando era, tipo, metade do ano, eu já tinha passado de ano. Nossa. Então, eu meio que não precisava muito ficar estudando, ficar indo pra escola. Eu não, eu não, não ia parar, que eu uhum. gostava de ir. Só que eu não precisava ficar ali, porque eu já, metade do ano eu já tinha passado. Porque eu já pegava todas as notas, eu era, sempre fui muito, muito estudiosa. Só que eu amava sair. Uhum. E aí, inclusive ele ali, ó, tá vendo esse careca aqui, ó? Ah. Ele foi a primeira pessoa que eu conheci numa balada, numa balada, num baile funk da vida. Porque ele era DJ, e aí eu ficava dançando, e eu ficava pedindo as músicas que, que era melhor pra eu mexer a raba. Cara, que quanto tempo é isso, amiga? Quantos anos atrás? Quantos anos tem isso? Vim, eh, 15 anos. Caraca, que legal! Tem 15 anos. E aí, só que eu só tinha 16 anos. E aí ele foi lá na casa da minha mãe pedir pra minha mãe deixar ele sair com, eu sair com ele. Ele falava, ó, oh, ela é minha amiga, ela não bebe, ela só bebe água, fica lá dançando, eu sou o DJ. A gente deixa ela aqui em casa, em casa a gente busca ela e tal. Aí minha mãe falou, tá bom. Aí minha mãe deixou. E, e, sendo que eu conheci ele lá no baile funk, entendeu? <risos> e a gente é amigo até hoje, ele tá aí. Aí eu já meio que achava que eu ia... Aí, Teve uma vez que minha mãe falou assim, garota, você tem 16 anos. Você tá saindo de segunda a segunda. Aí, ela, aí eu virei pra ela e falei assim, mãe, vai ter um dia que você vai querer que eu saia de casa e eu não vou poder porque eu vou estar tá tão famosa, mas tão Ih, famosa. Segura, é. Que eu não vou poder sair. <risos> minha mãe fala assim, te banca, garota. Vai pro canto pra arrumar o que fazer. E aí a minha mãe falou que eu sempre fazia isso. Quando eu era criança, eu também fazia isso. Falava isso? Falava isso? que eu... Porque, tipo, às vezes era... Tipo, a nossa casa era muito pequena, muito... A nossa casa inteira era do tamanho dessa sala aqui. Uhum. E era muito calor. Rio de Janeiro, amor, Noro Gurgel é muito calor. Já ouviu, já ouviu a expressão calor de Bangu? É quase o calor de Honório, viu? É, é muito quente. Eu tenho uma, uma agenciada que é de Bangu. Minha querida, é calor. Pensa um calor, muito Adiole. calor. E aí, o ar-condicionado, caro, né? Então, a gente não podia ficar ligando o ar. Era caro. Aí, a gente ia pro shopping pra poder aproveitar o ar. A gente ficava jogando água Mentira. na parede pra poder ficar mais geladinha a parede. Você jura? Aí eu sempre falava, quando eu for rica, a gente vai ter uma piscina tão grande, vai caber a família inteira na piscina. <risos> tão grande, a família tem Aí, pessoas na... Não, a família tem 15, ah. 20 cabeças. Com as suas tias? Com as tias, com ah, os okay, tios. Okay, okay. Falava, vai, vai caber todo mundo na piscina. Quando eu, quando eu for rica, quando eu for famosa. E aí ela fala, quando eu era criança... A gente, né, quando passava na, na, do caminho de Honório pra, pra praia aqui da Barra, você passa pela Globo. E eu sempre pedia pra, pedia pra eles me avisarem quando eu tava passando a Globo. E aí ele falava, me avisa quando estiver passando a Globo. Me avisa quando estiver passando a Globo. E quando eu passava, eu, abra, eu abria a janela e falava, Globo, vocês estão me perdendo! <risos> aí eu falava, meu futuro local de trabalho, eu vou trabalhar aqui, gente. Eu vou trabalhar aqui, vocês estão me perdendo, vocês não sabem. O talento. E gritava na janela. Na janela, eu gritava. Com nove anos eu fazia isso. Nove anos de idade. E tinha também o um programa do Raul Gil, de Calouros, lembra? Eu não lembro. Tinha um programa de Calouros, do Raul Gil. E aí chegava um determinado momento que o Raul Gil ficava assim. 50 mil ou continuar cantando na competição. 10 mil reais ou continuar na competição. Aí as crianças falavam, continuar na competição. Aí eu falava, mãe... Essa casa caiu nos pedaços, a gente já tava rico, pegava esses 50 mil, a gente tava na casa, me bota no Raul Gil. E a minha mãe, eu nem sei como é que eu ia te fazer pra levar pra São Paulo, mas eu já, tipo, eu era você muito... Você já idealizava uma fama já, você já queria fazer alguma coisa. Eu era muito assim. Só que sempre cantar ou você tava pensando eu, em ser famosa? Eu achava que eu ia ser de tudo, eu ia, que eu ia cantar, que eu ia isso, que eu ia Atriz, aquilo, que eu ia... Modelo. Eu ficava treinando no Sabe espelho. Que você artista. Eu ficava treinando no espelho, eu apresentando, boa tarde, boa noite, não sei o quê. Os programas, louca. E, 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 mas eu tinha certeza, assim, não é que eu, eu queria. Eu tinha certeza, eu falava e não... Na minha cabeça, nunca teve outra, outra alternativa, entendeu? Uhum. Na minha cabeça, eu ia ser isso. E acabou. Quando meu pai falou... Quando eu tinha né, que escolher, porque a gente não tinha grana para pagar uma escola de ensino superior. Então, a gente, eu tinha que fazer concurso para passar numa escola. Então, 
quando... E só que esses, esses concursos vêm com, tipo, um, um curso técnico para você fazer. Você tem que escolher. E eu queria artes, eu queria... E meu pai falou, você não tem dinheiro para isso. Você tem que fazer administração. Eu não sei o quê. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje em dia isso me ajuda muito. Todas uhum. as coisas que eu aprendi me ajudam muito hoje na gestão da minha empresa, em todas Sim. as coisas que eu faço na gestão da minha carreira. Mas na época eu fiquei puta, fiquei com ódio. Eu era muito boa, eu passei no concurso, fiz a escola, fiz a administração, estudava muito, sempre que, queria ter as melhores notas, só que eu odiava, entendeu? Eu, odiava, eu detestava. Eu fiz o estágio, eu ia pro estágio assim com vontade de matar alguém. Eu trabalhava ouvindo funk e cantando no, no, na Vale do Rio Doce. Vale, você sabe o que é a Vale do Doce? Tem Minas. Uhum, é em Minas, Minas é o vale. abusão. Ela também é de Minas. Eu sou hoje lá atrás. Então, mas eu trabalhava no corporativo, na parte no empresarial uhum. da Vale do Rio Doce, no, no, aqui no Rio de Janeiro, entendeu? E aí eu ficava trabalhando, que também foi outro concurso, era um concurso de tipo, 5 mil candidatos para cinco vagas. Caraca! E aí eu Caraca, passei. Nossa, pra caramba, aí eu Sempre passei. Foi. Era uma prova, depois uma dinâmica. Eu amo, eu amo estudar, gente. Eu amo estudar. Que legal. Hum. Isso não parece que eu fico falando de bofe, de pau, de não sei o <risos> que o tempo inteiro. <risos> mas eu adoro estudar, eu amo. <risos> gente, esses, esses áudios <risos> são maravilhosos. Falando de bofe, de pau, Não de parece tempo, que eu, eu fico falando de, de transar, de não sei o que, é. mas eu adoro estudar, viu, gente? Pra vocês que não sabem. Quem transa também estuda. <risos> Olha, as piranha também estuda, a gente também tem as, a gente também pode ser culta, também pode ser inteligente. Eu amo, eu amo. É gente. uma loucura, eu tá? A gente você. sabe ler, a gente sabe escrever. Onde os piranhas habitam? Onde vivem? O que comem? A gente, filha, a gente passa em concurso. A gente estuda, faz prova, uma loucura, gente. Pô, não... É a vida. É uma loucura. Pare de julgar as piranhas, aquelas. Não julguem as piranhas. A gente só não sente frio, mas a gente estuda no frio. A gente estuda lá mesmo. A gente estuda de short curtinho, a gente vai. Na, na, na série dela, ela colocou o vestido de curtinha, a stylist dela. Achei meio puta, ela gosta de ser Adoro. puta. Adoro! Meu amor. Meu amor, puta que estuda. Sempre estudando, meu amor. Adoro estudar. Aí eu passei nesse concurso. Eu ficava indo lá pra, pra Vale todo dia. Aí era só seis meses, eles renovaram por mais seis. Uhum. No final, eu tava treinando os novos empregados que vinham. E eu era só estagiária. E eles iam me, me efetivar, me contratar de verdade como funcionária. Eu falei, ai, eu não quero, eu quero ser cantora. Eu quero ser cantora. Então, mas eu amava, assim. Eu amava já querer cantar. Eu já ia pra lá, assim. E é <risos> engraçado que a Vale... Ficava num fica num shopping na Barra, que embaixo tem uma academia. É a academia que vai, vão todos os famosos. Os países Valverde ia, o Caio uhum. Raymond. Tipo assim, vários famosos passavam pra ir pra essa academia. E no horário de almoço, tipo uma da tarde... Você ficava esperando. A gente ficava, de descia pra comer ali. Porque na, bem na frente da academia tinha uns restaurantezinhos. Aí a gente ficava ali, né? Sentava e ficava ali. Eu levava uma marmita, porque eu não era boa ficar gastando com um restaurante... Eu levava a marmita, eu ficava ali comendo. Aí passava a Isval Verde, eu ficava eu e minha amiga. A Marta assim, olha, essa menina parece uma boneca, né? <risos> Isval Verde, olha isso. Olha o Cauã Raymond. Você quem. não pedia foto, não, amiga? Você não ia lá pedir foto? Eu não foto? pedia foto, mas esse compa... Eu não tinha nem telefone e aí essas coisas de... de... Tecnologia, Tecnologia né? de câmera, gente. Pra tirar com o quê, né? Só com a... Eu não tinha isso, não. Só no Aqueles da cobrinha, né? <risos> ah, é, amor. Aí a gente ficava assim, ó. Nossa, olha, fulano. Olha esse Isval Verde. Esse Isval Verde todo dia ia pra academia. E a gente ficava, olha, essa menina parece uma boneca. Ah. E às vezes tinha um dia que a gente ia seguindo ela até a saída, assim, sabe? Nossa, que linda, olha que linda. Ai! E aí depois, minha filha, eu comecei a cantar, comecei a fazer um dinheiro. Onde que eu fui malhar? Eu tava morando na frente desse shopping, onde que eu fui malhar? Lá naquela academia. Ah. Eu, ainda, eu ia pra academia, vi as minhas amigas do que tava, que trabalhava Nossa. lá. Uhum. Fazia um horário de almoço, aí eu parava e falava, gente, olha aqui, eu indo malhar na academia. Você falava com elas? É, porque elas estavam ali esperando. Fazendo Continuam amigas, mesmo. continuaram amigas. Sim, continuam, a gente se fala até hoje. A Marta hoje em dia tá vendendo uhum. bolos. É, aí, aí a gente teve uma vez que veio uma mulher, uma cigana, no meio da... E eu sou, adoro isso, né? Você falou que você leu uma aqui, carta... Que, come, gato, tá uma delícia. Você falou que você leu uma carta, que você leu um búzio, que você leu uma pedra, você leu qualquer isso, coisa, eu tô, tô topando. Vai, me fala, querida. Agora. Mesmo que seja mentira, eu quero ouvir o que você tem pra falar. 
Aí passou uma cigana, cigana... E eu, pobre de maré, desci, né? <risos> Sentada assim, com a minha amiga, olhando a vida de tipo, verde passada. Daqui a pouco vem uma cigana. Fala, ai, pode ler a mão? Minha amiga, ai, não, tenho medo. Ela fala, ai, eu quero, vai ler aí. Aí ela, ai, tô vendo aqui, você vai pros Estados Unidos... Você vai pro Japão, oh. por trabalho. Eu pensando, o que, que a Vale vai me levar pro Japão, <risos> gente? Eu pensando, vou fazer quê? o quê pra Vale lá? Eu pensando, o quê? Vou pro Japão. Ela, não, você vai pro Japão. Tô vendo que você vai pros Estados Unidos. Você vai muito sucesso nos Estados Unidos. Oh, você vai viajar olha, muito pra gente. lá. Você vai morar nos Estados Unidos. E eu falando assim, eu... Que que fiz Essa moça tá doida. Essa moça tá muito doida. Porque Errou pra tudo. mim, eu não tava nem... Nesse momento, eu não tinha começado nem a cantar ainda. Então, você nem então pra mim, essa moça tava doida de, de, de ler, ler pipiripoco, entendeu? Eu falei, gente, e ela falou, não, porque... E pra Marta, ela falou, ai, você vai se separar, não sei o que, Marta Nossa. tá separada já, e hoje em dia. E falou pra mim, não, porque você vai pro Japão, não sei o que, não sei o que. E pior que depois, de uns três anos, eu tava no Japão, menina. Oh. Nossa, ela acertou. Você não teve dar nada pra ela de dinheiro? Não me... Eu não tinha. <risos> eu não ela tinha. Moça, procura ali, tá...